Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wapenzi wa wafuatiliaji wa channel yetu hii ya Balqasim Online TV ni matumaini yangu kwamba mko vizuri mnaendelea na shughuli zenu kama kawaida nafurahia kuona nyinyi mko salama na mnaendelea vizuri na shughuli zenu leo inshallah taala tutaendelea na kisa chetu hiki cha ukipendwa na jini jiandai na haya leo tupo katika sehemu ya 82 kama mnavyofahamu kwamba kisa hiki kimekuwa ni kisa pendwa katika dunia kwa sasa kila mmoja na kiandafia na kukimbilia kwa hivyo na wewe na kuomba usubscribe ili wewe wa kwanza kabisa kupata kisa hiki kuliko mtu yoyote mwingine yoyote duniani lakini asante kwa wewe ambaye tayari umekusha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia wa Balqasim online TV sina maneno mengi leo nataka tuendelee kutazama kisa chetu sehemu ya 82 kinasema nini lakini kabla hatujiangalia rasmi sehemu ya 82 ni vema kwanza tukaangalia sehemu ya 81 ambayo tulikuwa tumeimaliza inasema kitu gani wapenzi wa fuatiliaji sehemu ya 81 tuliishia pale ambapo Abul Qasim akamwambia Rashid kwamba itabidi story ikaanzie ilipo ilipoanzia mwanzo na maanisha ni lazima twende Bagamoyo pale pale ulipolianzisha ulipokutana na Shamim na hapo ndio tutapata njia ya kupita Rashidi alikubaliana na Abul Qasim lakini alimueleza alichomfanyia adui chongo yani Rashid alimsimulia Abul Qasim yale mambo aliyomfanyia kina adui chongo na mzee Juma Abul Qasim akamwambia usijali nitakupa dawa inaitwa siham utajipaka lakini pia nitakufanyia dua ya Hizbun Nasir ili kama wakijaribu kukusogelea wakutana na kipigo cha mbwa mwitu hawatakusogelea tena Abul Qasim akamsomea dua Rashid na kumpa mafuta ya siham sasa na tusonge mbele Rashid baada ya kuongea na Abul Qasim alijisi ameshapona kabisa yani yuko sawa aliamini kila kitu kimekuwa poa alirudi nyumbani kwake huku akiwa na mawazo mengi kuhusu mke wake tabia na maisha yake kwa ujumla. Usiku wake Rashid aliota kuwa yuko forodhani ameagiza juisi ya miwa anakunywa. Akaona kitu kama kijidudu fulani hivi ndani ile glasi yenye juisi. Akawa anamuita muzaji na kumwambia kuwa humu ndani ya juisi naona kama kuna kijidudu fulani lakini ajabu muzaji mwenyewe alikuwa ni Shamim. Akamuuliza, "Wewe unauza juisi?" Shamimu akamwambia, "Ndio, kwa nini ajabu?" Rashidi akamwambia, "Ehe, nilikuwa nakutafuta muda mrefu sana. Wako wapi watoto wangu?" Shamimu akamwambia, "Wale kule watazame wanacheza." Rashidi alipoangalia akaona watoto kweli wako pembeni wanacheza. Wako watoto wengi wengi tu, lakini katika hao wako watoto wawili kama vile Rashidi anawafananisha. Kumbuka hii ni ndoto Rashidi anaota. Alipoonyeshwa kwamba watoto walikule Rashid alipoangalia akaviona vitoto viwili vinacheza pembeni ni venye furaha sana. Rashid akawa anafuata wale watoto wawili waliokaa pembeni. Lakini ajabu kila akiwasogelea anawaona wale watoto wapo kwa mbali sana. Akaanza kuwakimbilia. Akila akiwakimbilia wale watoto akiwa karibia anaonekana kama ndo wako mbali zaidi. Rashid aliwakimbilia wale watoto akawafuata bado walikuwa akionekana wako mbali. Alipowakaribia zaidi akaona kama wale watoto wamekaa juu ya bahari ili anataka kuwashika tu akajikuta ameteleza na kutumbukia baharini ghafla Rashid akastuka kutoka usingizini alipostuka kutoka usingizini akakuta kijasho kinamtoka yani kama alikuwa anakimbia kweli hivi asubuhi yake moja kwa moja alikwenda kwa Sheikh Abul Qasim na kumsimulia Abul Qasim akamwambia ndugu yangu bado tunahitajika kufanya dua umakini unahitajika tunahitajika kufanya dua sana maana ninachokiona hapa hiyo juisi ya miwa uliyokuwa unainywa kwenye ndoto ni kama dawa amekupa huyo Shamim mara nyingi ukiota unakunywa juisi ya mua basi umepewa dawa na majini ili kipate, kipate kufanyika kitu wanachokijua wenyewe akamwambia juisi ya miwa uliyoiona kwenye ndoto ni kama dawa amekupa huyo Shamim ili kuwa nguvu ya dawa yoyote iliyomo mwilini mwako na kitendo cha kuwakimbiza wale watoto na hatimaye ukatumbukia baharini inamaanisha kuwa uh, Shamim anataka akuchukue akakutese huko aliko yeye lakini kwa mapenzi ya Rahman tutashinda mtihani huu insha Allah walikubaliana kuwa dua na tiba rasmi wataanza wakifika Bagamoyo 
lakini mke wa Balqasim alikuwa anaendelea na harakati zake ndipo siku moja mke wake Balqasim alikwenda kwa Abdul Chongo na kumwambia kuwa anahitaji kumdhibiti Balqasim na familia yake yote walikubaliana kuwa watafanya dawa alikwenda jioni lakini usiku wake Balqasim akaota yani kama saa kumi mke wake Balqasim amekwenda kwa 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 adui chongo kwenda kufanya yake aliporudi sasa usiku alipolala Abalqasim akaota ndoto usiku wake Abalqasim akaota yuko mahala kwenye jumba kubwa sana ila kuna wasichana wengi mno tena wasichana wenyewe ni warembo sana akaja mama mmoja akamwambia mwanangu leo ndio ndoa yako kwa hiyo jiandae yani yule mama anamwambia Abalqasim Abalqasim akasema lakini mbona mimi sina mpango wa kuoa? Yule mama akamwambia, "Najua ila tunakuomba uoe huyu binti yangu hata kwa siku moja tu." Abalqasim akasema, "Lakini mimi tayari nina mke." Yule mama akamwambia, "Huyo mke wako hakufai, sio mtu mzuri na ukitaka kuamini hilo, subiri nitakuonyesha." Abalqasim aliamka kutoka usingizini aliangalia saa ilikuwa ni usiku sana kama saa tisa ama saa nane hivi alisoma dua maalum akarudi kulala alipomaliza kuswali swalatul fajiri abalqasim ile ndoto ikawa ina mnyima raha anajiuliza nataka kuozeshwa jini tena yamekuwaje mambo haya lakini alimtazama mke wake na kujiuliza nimeambiwa mke wangu sio mzuri sio mtu mzuri nini kinaendelea hapa hasipate jibu mida ya saa nne hivi mke wa Balqasim akawa ameandaa chai vikombe viwili. Kile kikombe anachotumia Balqasim akaweka dawa ambayo alipewa na adui chongo akamtilia mumewe. Balqasim alihisi kitu kama hicho. Alijifanya kumtuma kitu mkewe nje. Alipotoka Fasta akabadilisha ile chai aliyoandaliwa yeye akaitia kwenye kikombe cha mke wake na ile ya mke wake akaitia kwenye kikombe chake. Mke wake aliporudi alikuwa hana wasiwasi alikunywa ile chai na Abalqasim akaanywa ya kwake. Lakini mke wa Abalqasim wakati anakunywa ile chai ghafla kama alipaliwa na mate kidogo hivi. Kama anataka kutetereka kidogo ghafla wakasikia simu inaita ya Abalqasim. Wakati Abalqasim anataka kupokea simu ghafla akasikia mlango wake unagongwa. Kuna hodi nje ya nyumba yake akamwambia mke wake nisikilizie hiyo hodi na mimi nataka kupokea simu lakini alipofungua mlango alikuwa ni Rashid amekuja kuwatembelea Abalqasim akaikata ile simu akamkaribisha Rashid na wakakaa naye meza moja kwa ajili ya kula chakula kwa ajili ya kunywa chai ambayo ameandaliwa na mke wake Abalqasim lakini wakati wanaendelea kunywa chai wakipiga story mbili tatu ile simu ya Abalqasim ikaita tena Abalqasim akamwambia Rashid kiukweli namba hii ilikuwa inanipigia muda si mrefu niliikata kwa sababu yako lakini kwa sababu ushaingia naomba niipokee simu hii abalqasim alipopokea ile simu na mazungumzo yalikuwa hivi akasikia sauti ya kiume kimwambia samani baba mimi naitwa mzee shaha pango mke wangu alikuja nyumbani kwako kigamboni lakini akaambiwa kwamba umesafiri tulibahatika kupewa namba ya namba yako ya simu kwa tunaomba kuonana na wewe kama umesharejea tayari maana tuna matatizo kidogo. Abalqasim akamwambia, "Hakuna shida, lakini mimi bado sijarudi, nipo huku Unguja." Mzee Shaha akasema, "Sawa. Je, huna mpango wa kurudi hivi karibuni?" Abalqasim akamwambia, "Ah, bado kidogo. Kwani kuna dharura bado kidogo. Ila kama kuna dharura kubwa, naomba mnijulishe naweza nikaja mara moja." Mzee Shaha akasema, "Ni dharura mwanangu. Labda nikwambie hapa hapa kwenye simu kisha wewe utajua namna ya kufanya." Abalqasim akasema, "Sawa, hebu nieleze." Mzee Shaha akamsimulia kuhusu Yusufu kwa ukufupi kisha akamwambia na ile ndoto yake aliyoiota. Abalqasim akasema, "Hebu nitumie jina lake kamili huyo mtoto wenu alopotea kwenye SMS kisha baada ya nusu saa munipigie simu." Nitakuwa nimepata jawabu insha Allah. Mzee Shaha akamtumia majina ya Yusuf, alimtumia hivi Yusuf Shaha Pango. Abalqasim baada ya nusu saa alipopigiwa simu akaanza kumwambia, "Jina la mwanao linamaanisha kuwa yuko na mahusiano na majini. 
Na bahati mbaya anagombaniwa na majini ya kichawi pia. Yaani na majini mazuri lakini yako majini ya kichawi yanamgombania. Yanamtaka ila anapitia changamoto nyingi sana huko alipo. Lakini mwisho inaonekana atapatikana ila na huko kupatikana kwenyewe pia inahitajika kazi kubwa si mchezo. Mzee Shaha akamsimulia na ndoto aliyoota mkewe kuhusu kumuona Yusuf. Abalqasim akamwambia hiyo ndoto na kwa mujibu wa majibu na kwa, na kwa mujibu wa saa tunaongea hivi sasa inamaanisha kuwa kuna mchezo unaendelea unachezewa mzee akauliza kivipi abalqasim akasema hao hao majini ndio wanacheza huo mchezo sidhani kama kuna ukweli wowote hapo maana saa inanikataa mzee shaha akasema basi ngoja uongee na mke wangu pia mama yake yusuf alipochukua simu akajitambulisha akasema mimi naitwa shawana adil ni mama wa huyo Yusuf. Naomba kujua hao majini waliomchukua wametumwa au wamempenda tu wenyewe. Abalqasim akasema, "Hao majini wana sababu na sababu ni kutoka kwenye familia yake. Aidha baba au mama mnahusika mpaka akachukuliwa na majini." Mama akauliza, "Tunahusika kivipi?" Abalqasim akasema, "Kuna jambo kwenye uko wenu au kwenye familia mnaonekana mlikuwa mnalifanya." aidha mna mambo ya kimila au kiukoo au kifamilia na hayo mambo ndiyo yaliyosababisha mpaka kijana wenu akachukuliwa na majini mzee shaha akasema lakini sisi hatuna mambo ya kimila kwenye ukoo wetu abalqasim akawaambia basi ni hivyo fikirieni vizuri maana mnaonekana nyie ndio chanzo cha tatizo mara simu ikakatika muda wote huo mke wa abalqasim alikuwa makini akimsikiliza mumewe baada ya simu kukatika Mke wa akasema, "Mm, mume wangu Abal, toka lini ukao unatabiria watu mambo yao? Unataka kuanza utapeli eh? Utadhalilika?" Abal Qasim akamwambia, "Mimi sijamtabiria mtu, mi nimewaambia matatizo yanaowakabili." Laila akasema, "Sawa, ndo nataka kujua hiyo kazi umeanza lini. Kumbuka muda wote huu Bilaila anakaa na Abul Qasim hamjui undani wake wala hamfahamu Abul Qasim kama mbadilika na ana mambo mengine. Hajui chochote. Akamwambia, "Abal toka lini ukao na tabiria watu? Unataka kuanza utapeli?" Abul Qasim akamwambia, "Mimi sijatabiria mtu. Mimi nimemwambia matatizo yao yanaowasibu, yanaowakabili." Laila akasema, "Sawa, ndo nataka kujua hiyo kazi umeanza lini?" Abul Qasim akamwambia, Unataka na we ni kwambie matatizo yako? Mke wa Balqasim akasema ndio. Balqasim akamwambia haya, taja jina lako haraka huku akimtania. Lakini mke wa Balqasim akusita akasema jina lake akasema mimi naitwa Laila Salum Jumbe. Akamwambia, Balqasim akamwambia, wewe pia upo kama huyu mtoto niloambiwa amepotea. Ni kwamba una matatizo ya majini, nawe kuna majini ya kichawi yanakuzonga. Na una majini wa khairi pia lakini tatizo linalotokana na familia yako. Rashidi akamwambia, "Sheikh, leo unanionyesha ajabu sana. Unayajuaje haya yote au ndio unapiga ramli?" Abul Qasim akasema, "Hapana, sio ramli." Abul Qasim akaendelea kusema, "Na unajua huwezi kumtibia mtu kama hujajua tatizo lake likoje. Hapo nilikuwa najaribu kutafuta tatizo lake." Rashidi akamuuliza, "Unajuaje tatizo la mtu kwa kuuliza jina tu?" Abul Qasim akamwambia, "Najua kwa sababu kwenye misingi ya tiba kuna kitu kinaitwa milango ya utabibu. Ni rahisi sana kujua tatizo la mtu kwa milango hiyo ya utabibu. Hutumika kwa huduma ya kwanza tu." Rashidi akamuuliza, "Unaipataje hiyo milango ya utabibu?" Abul Qasim akamwambia, Kupitia majina yao unazipata namba za hiyo milango ya utabibu. Rashidi akamwambia, "Unawezaje kunye? Unaweza kunipa mfano?" Abul Qasim akasema, "Naweza, ngoja nikuonyeshe mfano wewe mwenyewe. Niambie unaitwa nani, jina lako kamili." Rashidi akasema, "Mimi naitwa Rashid Hussein Selungwi." Abul Qasim akaanza kuchambua moja baada lingine na Rashid akishika kichwa. Alimwambia nini? Tuachane na huku, tuangalie kidogo kwa kina Ozi nako mambo yanavyoendelea. Ozi akiwa gerezani ametuma ujumbe kwa Yusuf, lakini hakurudishiwa majibu. Yusuf aliamua kulifanyia kazi ile SMS na hatimaye alijiongeza, lakini pia Yusuf Shaha Feki aliamuru Ozi afutiwe mawasiliano yote asiweze kuwasiliana na yoyote. Likafanyika hilo bila Ozi mwenyewe kujua. Ozi alivyoona kimya akakusudia 
kuwasiliana na akina Kindias lakini hapakuwa na mawasiliano yoyote mara Garnushi alifika alipo Ozi alipofungiwa aliingia ndani Ozi akamuuliza Garnushi uliingiaje hapa na hali huko nje kuna sumu za Raptakun akamwambia nilipolijua hilo nilizitoa hizo sumu zote ili nije nikuone Ozi akamwambia sawa asante utanisaidiaje kutoka hapa Garnushi akamwambia Nikilala na wewe siku moja nitakusaidia. Ozi akamwambia, "Sawa, sio tatizo." Kila siku akamwambia, "Sio tatizo. Ila tunalalaje na hapa? Tunalalaje? Hapa na hali ya kuwa kila siku kila wakati panatembelewa na askari waliowekwa na na na, na, na Yusuf." Garnushi akamwambia, "Nimetoa vipande vya dhahabu na zawadi nyingine kwa maaskari wengi. Hakuna jini atakaye kuja hapa." Kubali kunipa penzi lako wala uleo tu Ozi akasema sawa nimekubali lakini niahidi utanitorosha hapa Garnushi akasema haina shida nitafanya hivyo upande wa Mari aliandika barua kwa kindiasi kuwa aende mwenyewe akakabidhiwe huku Garnushi anataka kulala na Ozi lakini upande wa Mari ambaye kwamba alimteka Nahir na amehama katika katika e, imaya ile amehamia kwenye imaya yake sasa akawa anaagiza lazima Kindiasi aletwe ndio yeye anaweza kumtoa Nahir Kindiasi alikwenda na askari wake walipofika pale Mari aliwaambia na nitawakabidhi Nahir lakini naomba ulinzi wako mara mbili maana Ozi nilichomfanyia najua hata kubali Kindiasi akamwambia kwa hilo usijali umepata tunachohitaji utupe Nahir tu wakakubaliana na hatimaye Nahir kaachiwa huru akachukuliwa na akina Kindiasi lakini alikuwa dhofu sana mwisho alirudi kwenye hali yake vizuri kila alipofikiria aliyoyapitia Nahir akawa anasema kuanzia sasa sana tangaza vita rasmi na Ozi sitamuacha salama nitahakikisha Ozi na muua kwa mikono yangu mwenyewe na himaya yangu inarudi mikononi mwangu. Hakuna atakayeweza kuitawala kwenye himaya yangu. Sikubali nitalipiza kisasa. Maimuna Babili akasema, "Umekuwa mwanangu. Sasa, sasa maana naona upole wako ndio uliokuwa umekuponza. Kama kweli utapambana na kuirudisha himaya yako, mimi naamini utakuwa umemtendea haki baba yako." Nahiri akasema, "Naanza na Ozi, namfuata huko huko alipo." Kindiasi akamwambia, "Hapana, usiwe na haraka. Tulia kwanza." Maana hata na yeye Ozi inawezekana amejipanga na ana majeshi ya kutosha. Kumbuka kina Kindiasi hawajui kama Ozi kakamatwa na na Yusuf hawajui kama wameshasalitiana wamesha Ozi na Yusuf. Kwa upande wa Ozi alipomaliza kukutana na Garnush wakafanya yao, Garnush akamwambia sasa na kutoa hapa la msingi tunatakiwa tumuue Yusuf kisha himaya iwe yetu mimi na wewe. Maana tumeshakuwa ni Malkia na Mfalme. Ozi alikubali ndipo Garnushi alimtorosha Ozi usiku wa manane na akampeleka nje kidogo ya himaya ya Ozonia. Ndipo Ozi huko huko alipokuwa alipokuepo alipopelekwa na Garnushi aliamua kumuua Garnushi kwa kumpa sumu ya kijini. Akasema, "Huwezi kuwa mpenzi wangu. Hicho ulichokifanya kimetosha na ndio zawadi yako." Kisha Ozi akatoa kiganja chake cha mkono akajitazama akasema nipo huru sasa na hapa nitahakikisha na waua wote na, na, na mimi ndo nakuwa mtawala nitakayebakia nitawamaliza wote pombavu kisha akacheka cheko lake ambao lilienea hadi kwenye ngome za kijini zingine hata za akina za kuani walisikia ndipo za kuani alichukua baadhi ya askari na kwenda nao kuangalia nini kimetokea walipofika kwenye himaya ya Ozonia walishangaa kuona himaya imekuwa kimya sana kama hakuna kiumbe yote anaishi pale za kuani alisogea kwenye mlango wa gereza aliopo Ozi akaona kwa mbali kama vile Ozi anakuja akiwa amembeba Garnush begani mwake za kuani akawaweka akaweka sawa askari wake ili wapambane na Ozi. Ghafla wakaona kitu kama umeta hivi, umeme fulani hivi umepiga kutokea upande wa mashariki na kuwararua askari wote waliopo pale na kuungua na kumalizika kabisa ndani dakika moja. Za kuani akajikuta yuko peke yake na akiangalia pembeni askari wote washapigwa na washapiga magoti wamesilimu amri. Wote wanaonekana wanamtii Ozi. Za kuani akasema nyie askari 
Kwa nini mnamtii kiongozi katili kama huyu? Mnataka mumalize mumalizwe na huyu eh? Huyu ni adui yenu. Ozi akamtupa Karnush mbele za Kwan akamwambia nimeshamaliza nimeshamaliza huyu mpuzi sasa ni zamu yako mtauawa mmoja baada ya mwingine mimi ndio Ozi ukijaribu kunisumbua utajimaliza mwenyewe na sasa Ozi ameanza kumpiga mkwara mpaka za Kwan nini kitaendelea Usitoke mpenzi mfuatiliaji nitakuunganishia hapa hapa katika episode inayofuata ili uweze kula raha kuburudika na kupata e, mambo mazuri kupitia hapa hapa Balkasim Online TV. Lakini kabla sijaenda mbele nitumie fursa hii kukuomba we ambaye bado huja subscribe katika hii channel, hebu tafadhali tumia muda wako kusubscribe ili wa kwanza kabisa kupata kisaiki na vingine vingi vinavyokujia kupitia hapa hapa Balkasim Online TV. Asante kwa we ambaye tayari umekusha subscribe na umekuwa mwana familia wa Bal- Kasim online TV. Jambo la faraja ninataka kuambia ni kwamba tuna zile dawa ambazo wengi mmekuwa mkizifahamu. Miti saba, anabati munawara pamoja na khaizarani. Dawa hizi tumeamua kutoa ofa ya siku 15 na hivi toka hii tumeitoa hiyo ofa tumeshamaliza siku tano tayari. Siku 15 tumetoa ofa badala ya shilingi 2000 kila dawa moja utanunua kwa shilingi 1000 tu. Hapa tumependa tueleze kwamba kila dawa moja utapata kwa gharama shilingi 1000 kwa maana dawa tatu hizi ambazo ulikuwa unapata kwa 1060 sasa utapata kwa 1030 tu. Lakini wale ambao kwamba wako mikoani na sehemu mbalimbali za nje ya nchi wanahitaji kutumiwa utatumia namba hizi hapa ambazo kwamba tumekuandikia hapa 0713205050 au 0759205010 na 0711781328 utapiga simu namba hizo na utaweka oda ya dawa zako na utapatiwa dawa kwa nusu gharama lakini bora ukatuma pesa kabisa ili tukuweke katika listi siku 15 si nyingi ndugu zangu zikimalizika dawa zinarudi katika hali yake ya kawaida lakini kuna dawa inaitwa kuwa tulasili nguvu za asili natural pawa kuwa tulasili dawa hii kama umepotelewa na nguvu zako za asili je umepotelewa na nguvu zako za asili miti kumi na tisa ni dawa yenye uwezo mkubwa kwa idhini ya Allah yenye kuongeza na kurudisha nguvu zako za asili huondoa matatizo ya ngiri na machango kwa kina mama na hedhi pia urekebisha lakini pia hutia nguvu na kuleta ladha ya tendo la ndoa lakini pia huondoa nuksi na uchawi ndani na nje ya mwili wako lakini hutia nuru ya mwili na kungarisha nyota huondoa majini uchawi mwilini na maju mbani dawa hii ndugu zanguni inaitwa nguvu za asili hii ni dawa mpya ambayo kwamba wale watu ambao kwamba hawaoni wabaya wao hawazipati ndoto zao hawaelekei katika mambo yao basi rudisha nguvu zako za asili kwa kutumia dawa hii ambayo ina uwezo mkubwa kwa idhini ya Allah kukusaidia kukutoa katika matatizo mbali mbali. Dawa zote hizi kila moja ni shilingi elfu kumi kuwa tulasili elfu kumi lakini pia vile vile dawa hizi ambazo tumesema tumezitoa ofa maalum kabisa na zenyewe gharama yake ni hizo hizo. Tunakusihi wewe ambao unatufuatilia hivi sasa hebu tafadhali sana jitahidi sana 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 uweze kupata dawa hizi kwa sababu wenzako wamezitumia na wameona faraja kubwa kwenye maisha yao. Kwa wale watu ambao hawazifahamu vizuri tukizungumzia miti saba tunazungumzia dawa yenye uwezo wa kuondoa maradhi tumboni yani kama vile e, kuna mtu aliwahi kufanywa labda ruki ya hivi alafu majini yakawa yamekufia mwilini au uchawi umefia ndani ya mwili haukutoka nje umepona majini lakini bado mwili wako hauko sawa basi unatumia miti saba lakini pia wale watu ambao wameota wanalishwa vitu singizini wale watu ambao kwamba wana matumbo yanunguruma sana tumia miti saba lakini pia nabatil munawara inaweza kusaidia kukungarisha na kukufanya ushain na kuwa katika hali nzuri na kutambulika unapoingia mahala lakini pia haizarani ina uwezo wa kusaidia kwenye biashara yako vizuri sana kwa mapenzi yake rahmani ikawa biashara yako inatoka vizuri na kuzuia chumaolete kwenye biashara ukistaka dawa hizi tumia namba hizi 0713 2050 Wakazi wa Zanzibar kuanzia Jumatatu. Hii hapa tunaozungumza leo hii 
tayari tupo katika visiwa vya Zanzibar tutakuwaepo katika visiwa vya Zanzibar wale wanaohitaji dawa hizi utafika shauri moyo madrasa tushamsia thalithi ukishafika hapo utasema tunataka dawa utapewa kwa bei ya punguzo na ni siku 15 tu lakini kwa, kwa kazi ya Dar es Salaam nenda mbagara kipati ofisini kwetu pale utazipata dawa hizi bila wasiwasi wote utapanda gari utashuka mbagara kipati ukifika pale utauliza tu Balkasim Dua Center ni wapi au utatuma kwa namba hizi na utatumiwa popote pale ulipo. Kazi ya Zanzibar nipo wanohitaji dua mbalimbali kuna watu wengi wameniomba tunahitaji dua kabla tujaingia kwenye Ramadhani na matatizo haya yaliyojitokeza basi kama unahitaji dua unahitaji kuonana na mimi unahitaji kushauriana basi kuanzia Jumatatu hii inshallah taala waweza kufika muda wote pale shauri moyo madrasa tu shamfia thalith kwa mwalimu na hoda au utapiga namba ya Zantel 0779 17 13 28 kwa sasa na tusonge mbele. Na kabla ya kusonga mbele ni vema tukajikumbusha kidogo tulipokuwa tumeishia. Tulishia pale ambapo kwamba Ozi anasema na sasa ni zamu yako za kuani. Akitaka kujitetea Ozi akatoa miale ya moto, yani za kuani aliuawa mbele ya Ozi baada ya kuuawa wale askari wengine wengine lakini pia Ozi alimuua za kuani mbele yake tuendelee sasa Ozi aliingia moja kwa moja kwenye himaya ya kina Nahir akiwa kafuatana na jeshi kubwa sana askari waliopo kule walipojaribu kumzuia Ozi alipambana nao na hatimaye alifanikiwa kuua askari wengi sana. Kuna baadhi ya majini walikimbia na wengine wa kujisalimisha. Ukweli ni kwamba huu mchezo wa kupigana pigana ovyo majini kwao ni kawaida tu. Ndio maana hata Allah aliwatimua huku duniani ili wasifanye uharibifu kama huu. Ozi aliingia kila kona akimtafuta vishwani yani Yusuf Feki, lakini hakufanikiwa kumpata. Na hasira zake zote zilikuwa kwa Yusuf alitoka alitoka akaitisha gwaride la dharura kwa askari wote akawaeleza sera zake kuwa kwa sasa himaya ipo chini yake na asitoke yoyote kupiga majini kupi, kupinga kupinga amri yake na majini hawakuwa na namna walimtii na Ozi akatangaza vita dhidi ya Yusuf Nahir na Akina Kindiasi akawaambia askari wake kwamba ndio tunaanza sasa hao ni wataja wote ni maadui zetu asifaa kuwawa ni mmoja tu naye ni malilo peke yake wakakubaliana kwa upande wa Yusuf feki haji chochote kinachoendelea mipango yake kwa sasa ni kumuharibia Yusuf wa kweli na hata ile ndoto ya mama yake Yusuf aliitengeneza yeye ndipo alikwenda kule kwenye kituo cha daladala ambapo alimuonyesha ndoto mama yake Yusuf kuwa amemuona mwanayo Yusuf mama na baba yake Yusuf kwa kuwa walikuwa na haraka na mtoto wao walishauriana kwa pamoja kuwa wakati wanamsubiri Balkasim ni vyema kama wangeenda kwa tabibu mwingine kupata ufumbuzi walielekezwa kwa shekhe mwingine yupo maeneo ya mwandege anaitwa Ustadhi Abdul Majid walifika mpaka kwake wakamwambia mambo yanayoendelea Ustadhi Majid akawaambia kuwa mtoto wenu amefanywa msukule na huko alipo hawamhitaji mama yake Yusuf akauliza hawamhitaji kivipi Sheikh Majid akamwambia unajua wakati mwingine wachai wanaweza kumchukua mtu kama msukule ukakuta kumbe walikuwa hawamhitaji huyo mtu badala yake walikuwa namhitaji mtu mwingine kwa kuwa hakuwa katika wamtakaye labda kwa sababu ya kwa, labda kwa sababu aliyempeleka kwao hakumtoa mtu sahihi maana katika uchawi wana kuna vichekesho kidogo mwingine anaweza akaambiwa amtoe msukule mtoto wake ukakukaja kukuta hamtoi mtoto wake labda anamtoa mtoto wa dada yake au anamtoa mtoto wa ndugu yake au rafiki yake sasa mwisho wa siku mizimu yao sasa inamkataa ina au mkubwa wao wa kichawi anaikataa hiyo kafara akishaikataa hapo sasa ndo panapoanza tatizo matokeo yake yule msukule anafukuzwa kule aliko hapo ndio anaweza kuonekana au watu watu wake wakaweza kumuona aidha kwenye ndoto au wakamuona hata live na watu wakiambiwa fulani kaonekana na aliyekuwa alikuwa amekufa. Kwa Majid akawaambia ndugu yenu inawezekana huyo mtoto wenu yupo katika kundi hilo. Pengine wakati wametolewa wachai wamemkataa. Kwa hiyo wakati wote mtoto wenu mtampata msiwe na wasiwasi ndio maana imekuja ndoto hiyo ukiambiwa kwamba mtoto wako yupo tayari hai. 
Ndipo siku moja wazazi wake Yusuf wakati wapo nyumbani wanaangalia TV wakaona kwenye taarifa ya habari kuwa kuna kijana ameokotwa kwenye msitu mmoja huko maeneo ya Kibiti Pwani ambapo kijana huyo ya sadikika alipotea miaka mingi iliyopita na ameifadhiwa kituo cha polisi lakini yupo kama aliyechanganyikiwa fulani walipotazama alikuwa ni Yusuf wazee wake wakafunga safari na kwenda kituo cha polisi walikabidhiwa kijana wao bila hata kuujiwa sana hatimaye wakarudi naye nyumbani Ilikuwa ni kama utani lakini ndio washampata Yusuf walivodhani wao. Walipita kuambia majirani na watu mbalimbali walikuja kushuhudia mtaani. Stories zikazaga kuwa Yusuf amekwishapatikana. Wengine walikuja kutaka dua mbalimbali kila mmoja alikuja na shida zake. Maisha yaliendelea ndipo siku moja alikuja rafiki yake kumpitia na kumwambia waende maskani yao. Walipofika watu wote walimjua lakini Yusuf alionekana hamjui mtu yote. Kumbuka usio Yusuf mwenyewe, amejitengeneza, amejileta mlendani, ana lake jambo. Kwa watu wote yeye hamjui mtu yote. Ye yupo tu. Lakini desturi ya majini haya ya kina vishwani huwa hawawezi kukaa mahala kwa masaa mawili ila watataka kubadilika tu kukaa kwenye maumbile yao ya kijini. Walau dakika kumi. Kisha ndio arudi kwenye maumbile waliyokopi. Kwa Yusuf kila mara akawa anaaga mara kaenda huku mara kaenda kule tabia hii hata kule nyumbani ilikuwa ikiwashangaza kidogo Yusuf alipata tabu sana ila hakuwa na namna nyingine Kwa upande wa Al-Qasim Rashid alimuuliza kuhusu namna ya kujua habari za mtu kupitia hiyo milango ya utabibu Abul Qasim akaanza kuchambua akasema milango ya utabibu iko hivi unachukua jina la mtu husika mfano we unaitwa Rashid Hussein Selungwi Majina yako yana herufi moja. Hiyo moja ukijumlisha utapata tatu. yani mbili jumlisha moja utapata tatu. Sasa hizo namba zote zina maana na ndio milango ya utabibu. Ukisoma katika kitabu kinaitwa Satul Khabar utaona ma, utaona maana hizo ni namba. Na milango ya utabibu ni namba moja mpaka tisa. Kuna kitabu kinaitwa Jumjumia zimeelekeza vizuri sana namba hizo na maana zake. Mfano, ukishapiga hesabu zako mtu akiangukia kwenye namba usika unatazama kwenye ile namba maana yake ni nini au ana tatizo gani. Na hiyo milango ya utabibu ndio itakayokujulisha fulani na umwa nini, chanzo chake nini na tunamsaidiaje. Mfano, Namba moja, yani ukipiga hesabu zako kikokotoa ikabaki namba moja, manake mtu huyo ana siri za asili au ana matatizo ya ukoo. Ikibaki namba mbili, mtu huyo amefanywa uchawi na mwanamke. Ikibaki namba tatu, mtu huyo ana majini. Ikibaki namba nne, mtu huyo amefanywa uchawi na kikundi cha watu hususan wanaume. Ikibaki namba tano, mtu huyo ana majini wa kichawi na majini wa kawaida. Ikibaki namba sita, mtu huyo ana amani lakini mambo yake hayaendi. Ikibaki namba saba, mtu huyo ana majini mahaba. Ikibaki namba nane, mtu huyo ana siri au majini yenye kuharibu mambo yake. Ikibaki namba tisa, mtu huyo ana matatizo makubwa katika kila nyanja kila idara. Kwa hiyo, ukishamaliza kupiga hesabu hizi hesabu zako, utaangalia namba za huyo mtu. Lakini inayozingatiwa sana ni namba ya mwisho iliyobakia ndio inayowakilisha matatizo yake kwa asilimia kubwa. Abul Qasim akaendelea kusema akamwambia mfano, wewe namba yako ni na moja. Hapo tukijumlisha ni jina la Yusuf Shaha Pango, e, jina la Rashid Husein Selungwi lina herufi na moja. Akaambia hapo tukiweka jumlisha hapo katikati kati ya mbili na moja tunakutana majibu yake yanakuwa ni tatu. Hiyo tatu ina maana wewe una jini au una majini ndio huyo Shamim sasa tunamaanisha. Kwa hiyo ilipopiga hesabu zako nimegundua kwamba umeingia kwenye mlango namba tatu, maana yake wewe uko na majini. Rashid akasema da nimeelewa na mimi nitakuwa tabibu. Mke wa Balkasi akasema makubwa. Kumbe unayajua mambo kama hayo? Si tutaumbuka jamani hivi karibuni. Balkasi akamuuliza unasemaje? akazuga mke wa Balkasi akasema hamna anasema watu wataumbuka kiukweli mke wa Balkasi alikesema si tutaumbuka manake anajijua michezo anoifanya na kama Balkasi anajua vitu hivyo manake anajua kuumbuka kupo karibu sasa alijikuta karopoka hilo neno lakini Balkasi alipomstukia yule mama akabadilisha lugha akasema hapana sijamaanisha hivyo kumbe lile neno la mwanzo lililopoka tu kwa kuhisi kuwa Balkasi mkeshajua mambo yake mara mke wa Balkasi akasema najihisi vibaya akarudia tena lile neno. Abul Qasim akamwambia, "Nenda kapumzike, 
alipoingia ndani Abdul Qasim akabaki na Rashid wakakubaliana kuwa waandae safari ya kurudi da na hatimaye Abdul Qasim amsaidie bwana Rashid Siku chache baadaye Abdul Qasim anapokea simu kutoka kwa mama yake Yusuf akimwambia kuwa baba tunashukuru mtoto wetu tumempata Abdul Qasim akasema wow ajabu mmempata vipi Mama Yusuf akamsimulia Abdul Qasim ilivyokuwa kisha akamwambia huyu hapa ngoja tukupe uongee naye Yusuf alipochukua simu ajabu huku kwa Abdul Qasim akawa anasikia kama sauti na mivumo mivumo na miradi miradi hivi inajirudia rudia kisha ile sauti ya Yusuf ikawa inamkera Abdul Qasim yani kama ina mzingua fulani hivi Abdul Qasim akaamua kukata simu kumbuka huyu ni jini bwana lakini amejifanya kama Yusuf ili awauwe wazazi wake Yusuf na baadaye Yusuf aweze kulaumiwa mwenyewe baadaye alijiuliza mbona sielewi Abdul Qasim alijiuliza mbona sielewi hapa usiku Nilipolala niliota tukio lile lile la kupigiwa simu. Usiku wake sasa Balkasim alipolala akaliota tukio lile lile alilopigiwa simu. Yaani wakati nimemkaa kwenye mawazo mbona nimepokea simu alafu ni sauti ya jabu ajabu. Sasa usiku alipolala akaliota tukio lile lile la kupigiwa simu. Yaani akaota anampigia anamuona. Safari sasa kaota kama vile anampigia anamuona ila yupo kwenye mandhari ya kutisha sana. Akastuka Asubuhi alipoamka akajua tu kuwa hapa kuna namna ila akapotezea. Tuangalie kidogo wakina Kindias wamekaa kikao na kujadili namna ya kuwarudisha akina Yusuf. Lakini pia kumsaidia Nahiri kupambana na Ozi, waliamua kumficha Nahiri kuhusu Yusuf. Waliogopa kumzuia, waliogopa asije akamzuia Yusuf asirudishwe duniani. Sasa Ozi anapanga mpango wa kumuumiza Nahir lakini Nahir naye anapanga mpango wa kumuumiza Ozi lakini kina mzee Kindiasi wao mpango wao ni kuwarudisha kina Yusuf duniani. Je, gemu ipi tafaulu na nani atashinda? Mpenzi mfuatiliaji usiache kusubscribe katika chaneli yetu hii ili uwe kwanza kabisa kuupata kupata kisa hiki na vingine vingi sana. Asanteni sana nyinyi ambao tayari mmekusha kuwa wana familia wa Balkasim Online TV. Wallahi naambia mtujutia kwa visa na matukio mbalimbali yatakayojitokeza kupitia hapa. Wale watu ambao wanahitaji dawa, tunao dawa ya nguvu ya asili kuwa tul asili, rudi katika katika klipu zetu hapa utaona irejeshe nguvu yako ya asili iliyokupotea kwa kufanya haya. Hebu fanya haya ambao nakwambia utumia dawa hii ya miti 19 itakurudishia nguvu yako nguvu ambayo ulipokuwa mtoto ulikuwa unaona vitu visivyoonekana ulikuwa unaweza kulindwa watu wakakuhendo watu wa karibu na wewe hata ikitokea hatari wakati mwingine hatari inakukwepa yenyewe basi nguvu hii inatakiwa irudi na kila mtu aendelee kuwa salama lakini kuna dawa hii miti 7 mujarrab annabati na khaizaran zote hizi gharama yake ni shilingi 1010 natamani kila mmoja aweze kuzipata tumeshusha bei kwa siku 15 na sasa ni siku ya tano lakini wakazi wa Zanzibar tupo fikeni shauri moyo madrasa tushamsia muna ushauri na mambo mbalimbali mbali, tutaweza kushauriana wa Dar es Salaam afika Mbagara Kipati au ukifika tu pale hizi dawa utaweza kuzipata kwa sasa tufanye dua kama ilivyokuwa desturi yetu ndugu zangu ili tuweze kuendelea na mambo mengine chukua maji yako lete karibu na mdomo wako itikia dua ambayo tutaisoma kwa ajili yako bismillahi awali naanza na rahman يا ربي وسيه مثالي وجن لاكو ديان نشتاكي ضوف الحال بامراض وفقدان تقبلي يا من ناني ايوه كن فيكون يا ربي كلا لينا حاجه كتك سيسي امبناي يا رحمان امكذينا حاجه زاك مامبو يا وسالان امجالينا فراجه كلا وقت يا بدان تقبلي يا من ناني ايوه كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin kunywa maji yako mengine jipake mwilini mwako usisahau dawa zipo kwenye ofa ndani ya siku 15 tu agizishia dawa zako tuma pesa yako kabisa kwa namba hizo agizishia dawa yako mwezi mgotajalia utapona maradhi yako inshallah wajazakumullahu